The Dominican Republic was in the news recently for some strange deaths in tourist hotels. But behind the scenes, there's much worse going on. There's charges of lynchings of Haitians by bigoted Dominicans on the island that they both share. I'll be speaking to Rudy Joseph. He's coordinator general of Haitians DR. We're going to talk about an open letter signed by a good number of people outraged about these lynchings in the Dominican Republic. And a friend of his will be doing translations. Good evening, Rudy Joseph. Buenas tardes, Rudy. Uh, buenas tardes. Es un placer poder estar aquí y poder eh, hablar sobre ese tema. Good afternoon. I'm happy to have this uh, conversation with you and to be able to talk about this uh, subject. Great. Now, first, for those of us whose geography is a little hazy, where is the Dominican Republic? Pregunta sobre dónde queda la República Dominicana para aquellos que no tienen conocimiento geográfico muy profundo de la zona. Ok. Um, siempre se, se habla de que la República Dominicana queda al lado eh, este de Haití, porque muchas veces la gente conoce más Haití que la misma República Dominicana. Eh, está cerca de Jamaica, Cuba, eh, no sé bien las direcciones, pero um, esas son las islas que son más cercanas a, a la isla Usquea, como se, se suele decir, que une las dos. Y pues, eh, Cuba y Puerto Rico. Entonces, um, es, es, son dos países que comparten la isla, que se llama Española, que a nosotros no nos gusta decir tanto, le podemos decir eh, Quisquea o Boichillo. Ok, so, um, the Dominican Republic um, is sometimes uh, referred to uh, as a country that is uh, to the east of Haiti, um, when, when uh, people have the, the knowledge of where Haiti is, Actually, both countries share the same island, which um, its original indigenous name was Quisqueya. And um, afterwards, when it was uh, under Spanish colonization, it was called Hispaniola. Uh, it's to the, to the northeast of Jamaica, um, also to the west of uh, Puerto Rico. So it's a... Uh, a, a, a country that, that is in, in this um, important Caribbean island, uh, also close to, to the island of Cuba. Okay, so we have located the island for our listeners, and now there's a language difference. So what language is spoken in Dominican Republic and what in Haiti? ¿Qué, qué idioma se habla en Haití? ¿Qué idioma se habla en República Dominicana? Okay, um... Hay, eh, se relaciona a Haití eh, a, 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 de parte de América eh, Central, América Central ¿no? y se habla creol. Eh, también hay eh, para la población educada, también se habla francés, eh, incluso mayor, mayormente la educación eh, en Haití, eh, la, la literatura está en francés. En República Dominicana, eh, lo que se habla es español y eh, eh, digamos que la gente um, tiene algunos conocimientos sobre el inglés, pero no el francés y el creol no son muy hablados. So, uh, in, in Haiti, the, um, the language that is mostly spoken is uh, creol. Um, and in, in written literature and um, uh, also higher education is mostly in French. Uh, while in the case of the Dominican Republic, the, the language that is uh, spoken is Spanish. And um, sometimes as a second language, uh, people speak English. However, uh, French is, is not a commonly spoken uh, language in the Dominican Republic. 
Okay, great. So we have the basics done. Now let's talk about this open letter. Uh, it's up on rpm.world and other websites. And the title is Stop Xenophobic and Racist Lynchings in the Dominican Republic. Can you explain the problem? Okay, in relation to the manifest of alto a los lichamientos racistas y xenofóbicos, que si pudieras resumirlo, explicarlo. Okay, es un, es un manifiesto que llama a la visibilización aquí en, en el país. Eh, son, son hechos que, a, eh, que vienen sucediendo desde por lo menos eh, en, 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 de, um, el, el más el hecho más emblemático es de Guayubín en 2000, pero después han sucedido mucho más. Esos hechos se agregan también a ese hecho emblemático que pasó en el 2014, eh, especia, es, específicamente en febrero 2014, donde se encontró colgado de un árbol el cadáver de un joven que se llama Jean-Claude Ajari, eh, que se conocen también como Julire. Ese fue un hecho que fue dado a conocer en muchos países porque eh, se nota que es un vil crimen eh, macabro que, eh, que solía suceder en la época colonial y, y, o en la colonización. Después, um, eh, ese hecho que pasó ahora en Santiago, donde también en, eh, perdió la vida un joven que se llama eh, Víctor Pierre y gravemente herido otro joven trabajador haitiano, Esilom Atún, que solo pasaban por el, el, el hecho y fueron acusados de la muerte de un joven dominicano que fue... Eh, asesinado previamente por un, un tío suyo eh, que se llama Gabriel Beato. Ese, ese señor comerciante eh, fue alertado por algunos vecinos de que estaban robando mangos en su propiedad y que fueron haitianos que, se estaban, que estaban haciendo eso. Salió sin reflexionar y, y disparó contra las personas que estaban eh, supuestamente en, la, eh, en el árbol. Y esa bala fue que mató al joven Daniel Espejo. Entonces, para encubrir su crimen, responsabilizó a los haitianos de ser los eh, responsables de la muerte de, del joven. Y esos dos trabajadores que es, no tenían nada que ver con el primer hecho, ni con la muerte, ni con los mangos, fueron linchados por una turba que fue incitada por ese señor. Y eh, así fue que mataron por, a golpe a Víctor Pierre y Esilón fue gravemente herido. Entonces, después de eso, que como los medios no están eh, poniendo la historia como pasó, ni tampoco se está dando a conocer bien eh, a nivel, porque fue un, como fue un hecho tan, tan eh, vergonzoso y tan eh, lamentable, se debería conocer a nivel nacional, pero parece que están encubriendo esa noticia y nosotros queremos llamar la atención con respecto a eso. Porque todo luce a que es un crimen eh, racista motivado por el racismo y la discriminación y, y básicamente por los prejuicios eh, contra los haitianos. 
so um, there have been many uh, incidents of uh, racist uh, lynchings in the Dominican uh, Republic um, throughout the, the 20th century and most recently there was a, um, an incident in the year 2000 uh, where the military opened fire on a truck with uh, Haitian immigrants killing six immigrants and one uh, uh, Dominican person um, that was the incident of Guayubin um, also, in the year 2014, in February, uh, a young uh, Haitian uh, boy was, was uh, hanged in a public park in the city of Santiago. Uh, his name was uh, Jean Harry, uh, Jean Claude Harry, uh, his, his um, nickname was Tulil. And in the same city of Santiago, which is the second city in the Dominican Republic, we have uh, this, um, this crime of the, the lynching of uh, two Haitian workers, Victor Pierre, who ended up uh, dying because of the injuries sustained uh, during the, the attack by a racist mob. And also uh, the, the other uh, worker who survived, whose name was Esilom Atul. Um, this incident, which um, illustrates the, the situation of, of discrimination and, and uh, widespread uh, racial hatred in, in this country, started out when um, a, a merchant called uh, Gabriel Beato, he was alerted by neighbors that uh, two Haitian men were um, in a tree taking down mangoes. And uh, they, they treated it as if it was a, a dangerous robbery. Uh, the, this man called Gabriel Beato came out with a gun shooting at uh, two men simply accused of uh, taking down mangoes from a tree. In this uh, shooting, uh, uh, he, a, a stray bullet killed a, a Dominican man called Daniel Espejo. He was trying to, to injure or kill uh, the two Haitians, but actually ended up uh, wounding a bystander who uh, died because of the, of the gun wounds. Um, he then, to cover up his crime, uh, stated that it had been the Haitians who had killed this uh, young man, Daniel Espejo. So he, he, he uh, created a hysteria in the, in the neighborhood. And so this, uh, this mob uh, started to, to form. And then uh, two uh, Haitian workers who happened to be uh, walking in the area who had no relation to the first incident uh, where the, the two agents who were shot at, they, they escaped. But these two other uh, workers who, whose names we, we said, Victor Pierre and Atule Silom, uh, they were uh, captured by this mob and beaten, one of them to death and the other one severely injured. Um, this, uh, this story, which is, um, it has been officially uh, uh, confirmed that this was the, the actual sequence of events, the, the, the police investigation and, and all, all official information confirms this is what actually happened. Um, this wasn't uh, properly uh, reflected in the local media, the, the, it wasn't given it's uh, due importance, um, perhaps because it's a, a very shameful incident. Also, there was no national uh, statement by the authorities condemning this uh, racist and uh, xenophobic crime. So we uh, thought that it was very important to uh, uh, bring this to, to light, to denounce this um, this terrible crime internationally to bring attention to, to this situation 
and that is the, the intention in, in which the manifesto was made. Now, with this latest um, lynching, that I guess was June 3rd, was the man who uh, did the shooting and told the lies which started the mob, was he arrested and punished? Según las averiguaciones que hemos hecho a través del consulado, eh, nos informaron de que si sí, este señor fue arrestado o por lo menos traducido ante la justicia. Pero estamos buscando más informaciones para saber cómo va ese proceso, si él está siendo arrestado o si es solamente le están dando eh, caso en los tribunales. Pero no tenemos todavía confirmaciones de que realmente está, está, está arrestado actualmente. En cuanto a la turba también. ¿no? Eh, sobre todo la, la turba, creemos que no se ha hecho nada de averiguaciones porque ni ha salido por la noticia ni fue confirmado por esas fuentes del consulado. Uh, the information we have, uh, which we have um, acquired through uh, the Haitian consulate in uh, Santiago, is that uh, this man, Gabriel Beato Burgos, the man who, who, sh who fired uh, the shots that killed uh, Daniel Espejo and also incited the, the mob uh, to, to do the lynchings, He was arrested and uh, presented in to, to a court hearing. But uh, we are um, still confirming if what is his, his legal situation. We don't know. We uh, hope to, to gather new information soon. And also regarding the mob itself, uh, unfortunately, there is no information that they have been prosecuted, that anyone uh, in the mob who uh, killed and injured um, two Haitian men, that they have been charged with any crime as of yet. Y todo indica de que incluso el caso de los tribunales con Daniel Espejo es, eh, parece solamente con relación a la muerte de Daniel Espejo. O sea, nada tiene que ver con que, o sea, está siendo acusado de que incitó a una turba ni que motivó a un crimen racista. And also the information we have is that he has been charged only in relation to the death of Daniel Espejo, the, the young uh, Dominican man who he shot, not in relation to uh, the inciting of uh, lynchings, uh, or anything related to the death of uh, one Haitian man and uh, the injuries, severe injuries to another one. I understand. Now, how big a problem, how many, how many lynchings are we talking about, let's say, over 10 years? Pregunta sobre las dimensiones del problema de, de los linchamientos. ¿Cuántos linchamientos en los últimos, por ejemplo, 10 años eh, hemos... Eh, como estadísticas, ¿no? Que, 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 que tenemos sobre eso. Ok. Um, nosotros no, no, no tenemos eh, actualmente registrado cuántos, pero hubo una publicación en 2018 que se hizo por, la, por un grupo eh, de periodistas eh, que se llama Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas que dijo que la prensa cubrió 67 linchamientos, de lo, dentro de los cuales 15 fueron contra inmigrantes haitianos. Y tal vez esa cifra puede, puede ser mayor, pero eso nos da por lo menos que en la última década, eh, 15 linchamientos, o sea, por lo menos un linchamiento o dos por año. Uh, we, we have no official statistics on... Uh the number of lynchings against uh, Haitian citizens in the last decade. However, we um, had access to a journalistic uh, work, an, an investigation by a, a, 
independent uh, uh, journalism collective, which in the year 2018 had counted uh, up to 15 uh, lynchings against uh, Haitian persons uh, in the, between the year 2008 and 2018. So that is more than two uh, per year. However, that is only what is um, counted by these uh, journalists as being published in the media, which uh, we consider that the, the real number will be much higher since many of these cases do not even reach the, the big uh, press in this country. Now, in the open letter, uh, people complained that the Dominican government wasn't doing much about these outrages. Is that right? In the letter that we have written, we don't think that the government of the Dominican does not do much in favor of that situation. There is an inaction of the Dominican government. Just to confirm. Yes, what do you think about that? Yes, that no se hizo nada con respecto a ese gran hecho, o por lo menos el emblemático caso de Turibe. Incluso en este febrero que pasó, hicimos un acto donde recordamos el asesinato eh, a todas luces racista y xenófobo que de ese joven y hasta el momento queda impune. El gobierno hizo eh, payasar como diría yo, para, eh, porque ese, ese hecho fue conocido internacionalmente. Pero no hubo una investigación seria, ni tampoco eh, hubo para este caso. ¿Qué pasó ahora? Entonces el gobierno no está haciendo prácticamente nada con respecto a, a ese fenómeno. Yes, in, in the case of uh, Jean-Claude Hardy, who was killed in 2014, uh, even though it was a case that became known internationally, it was a scandal, uh, in, even in that case, the authorities did not investigate. That crime is still to this day unpunished. So the situation of impunity for these type of crimes is almost total. That is the responsibility of the government. The government regarding that case uh, only did a, a statements of, of its intention of investigating, but, but actually did not investigate and did not produce any results uh, regarding that horrible crime. Um, in, in February of this year, uh, when five years of the, of the killing of Dan Harry Claude, well, uh, the Cloud Harry was, um, we were commemorating five years of that crime. Uh, we uh, again uh, denounced the inactivity uh, or, or the, the impunity given by the government to, to this type of, of violence. So there is a, a, a complicit uh, authority regarding this, this crime. Now, I, this is a question I should have asked really at the start. Can, what can you tell me about yourself, uh, Rudy? Are you Haitian or are you Dominican? And why are you so concerned about this? La pregunta sobre ti, si tú eres haitiano, dominicano, ¿cómo tú te involucras en este tema? Ok, yo soy un haitiano, eh, nacido en Haití, y que vino aquí en República Dominicana a los 19 años, o sea, joven. Pero eh, soy originalmente haitiano. ¿Cómo te involucras en el, en el tema del de activismo? Ok. Um, nosotros, eh, eh, yo empecé mi activismo a través eh, de las organizaciones sociales que trabajan con las poblaciones migrantes, especialmente haitianos. Entonces, eh, eh, sentí la necesidad de que más allá de los programas o proyectos que están haciendo, se tiene, se, te, se tiene que colectivizar a la comunidad para que ellos mismos, eh, como sujetos de derecho, puedan defenderse eh, 
más allá de intereses o, de, o donde no pueden llegar las organizaciones dominicanas. Entonces, por eso que estamos dentro del colectivo Haitian CRD, el nombre completo es Comunidad de, Organiza Comunidad de Haitianos Organizados en República Dominicana. Entonces, estamos haciendo esa colectivización para poder eh, eh, concienciar más a nuestra propia gente para que tengan para que sepan que tienen derecho a tener derechos y también a defender. Yes, so I am a, a Haitian uh, citizen. I was born in Haiti. I have been living in the Dominican Republic since I was 19 years old. And uh, first I came into contact with uh, this type of activism through social organizations linked to, to activism in, in the area of, of uh, the rights of immigrants. Um, but I, I perceived the, the necessity for um, organizing and, and having autonomous uh, political action by the, the Haitian community itself, that it has to defend its own rights um, and not, not depend on, on the help or, or solidarity it can um, get from, from outside. Um, in the case of uh, our organization, which has a, its complete name is uh, Organized Community uh, of Haitians, uh, we, um, we think it's very important to develop a, a widespread conscience of what are the rights we have and to, to defend uh, really those rights uh, we have. I just have a couple more questions. I really appreciate uh, you taking the time for this. In the open letter, they, they mentioned uh, revoking birthright citizenship for a large number of uh, Dominicans. Can you explain what that's about? Se pregunta sobre la sentencia que se menciona en el manifiesto que revocaría el derecho de ciudadanía por nacimiento de un sector de descendientes de haitianos. Si pudiera explicar qué se trata de eso. Ok, la sentencia eh, también se puede decir que eh, parte del contexto de la remontada de racismo en República Dominicana. Es un tema político, pero también social pero también cultural, en el sentido de que uh, la sentencia uh, en el sentido político fue eh, eh, lanzada por una parte de, 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 de un sector del Partido eh, eh, de la Liberación Dominicana que eh, lanzó esta sentencia para, eh, para eh, poder um, quitar la nacionalidad a miles de personas eh, nacidas de, en, el, en el país eh, porque acusó de que eran nacidas de padres extranjeros que no tenían um, uh, documentación en la República Dominicana. Pero el marco normativo legal o constitucional en la República Dominicana cuando nacieron esas personas sí les daba nacionalidad y sí eh, les dio nacionalidad porque muchos de ellos habían sido inscritos en el registro civil habían tenido acta de nacimiento incluso cédula de identidad o sea, esa sentencia estaba intentando quitarles eh, esos documentos alegando de que fueran inscritos irregularmente eso es una barbaridad en todo sentido jurídico eh, y en sentido común um, incluso no solamente quiere quitar los derechos adquiridos por unas por unas por una por unas personas que les daba a la constitución y todas las leyes pero también quiere 
a extender esa privación de nacionalidad a más de eh, 100 mil personas eh, que crearían a partir de esa sentencia. Entonces, eh, esa sentencia tiene que ver realmente con las personas o vamos a decir descendientes nacidos de padres haitianos o padres y madres haitianos porque se ve que a todas luces es una discriminación que se quiere perpetuar contra esa eh, generación. Pero la cuestión es que es una, es un, a nivel cultural o social, es una continuación de la política turista para poder eh, tratar de dividir el, el, mercado, el mercado de trabajo o la clase trabajadora para que queden más vulnerables y que no puedan eh, exigir derechos o le, como para que no sepan que tienen derechos. Entonces, por eso que la cuestión del racismo y, y del capitalismo están ligados y, y esa sentencia, como estoy eh, redactando o relatando en un documento que estoy escribiendo, que es para subyugar eh, a las personas al, al trabajo eh, explotado, o sea, para explotarles más y que puedan quedar eh, marginalizados de la sociedad y de los derechos laborales. Yes, so um, in the year 2013, the Constitutional Court, the highest court in the Dominican Republic, issued uh, a verdict in which, uh, obviously this was a, a political, uh, mo politically motivated uh, decision. It decided to take away uh, the nationality of thousands of Dominican citizens who uh, were of Haitian descent. So uh, these are uh, Dominican citizens whose uh, father, mother, or grandparents uh, were um, Haitian. And what this uh, verdict did was to establish that um, these people who had uh, The, um, the birth certificate who were registered in the, in the uh, civil registry, who even had a, a ID, a Dominican ID, um, that they have been registered in a, in a fraud, in a fraudulent way, because their parents uh, were undocumented. Um, Although the, the thing is that the laws and the constitution before this verdict uh, considered uh, those uh, registrations to, to be valid. What, what this verdict does is to try to invalidate the, the legal status of thousands of people in, in a retroactive uh, way. Es una barbaridad. Which is a Estado, barbaric uh, legal uh, uh, action, maneuver. Porque el Estado está diciendo que se equivocó. Because the Dominican state, what he's saying is that it, it made a mistake when it issued those documents recomarlo. and uh, now wants to eliminate those documents, which is, of course, uh, unacceptable. Uh, this concretely has a consequence for more than 100,000 Uh, Dominicans who are at the risk of statelessness uh, because of this, uh, this uh, high court decision, uh, which is uh, obviously motivated by, by racist uh, considerations. Um, this is in, in some way uh, has a continuity of the policies Uh, pushed forward by the dictatorship of Trujillo uh, in, the, in the 1930s, 40s, and 50s, um, which is a, a policy of ex extreme racism, which in the end what it uh, 
uh, hopes to achieve is to divide the working class. Uh, in this sense, racism and capitalism are uh, closely uh, linked in this phenomenon because uh, what the verdict of the High Court does is to uh, put uh, an important sector of the working class who are Haitians and Dominicans of Haitian descent in a situation where they are deprived of basic rights and uh, because they are in a vulnerable situation, they cannot defend properly and, and fight for uh, equal pay for equal labor, uh, equal labor rights. And this leads to the continuity of super exploitation of uh, this sector of the working class. So it, it wants to, to divide the working class on national and racial lines in order to have a, a sector that is uh, vulnerable to uh, super exploitation. Great. So my last question is, if our listeners want to uh, support the Haitians who are being victimized, what could they do? ¿Cómo podría la persona que está escuchando este programa eh, ayudar a la causa? ¿Cómo podrían apoyar a, a la comunidad haitiana que moviliza el luchador? Bueno, lo que estamos buscando es, primero, visibilizar eh, el fenómeno de los linchamientos, por lo menos por ahora, para que eh, para que por lo menos este hecho podamos poner un stop, eh, porque la verdad que cada vez que se está haciendo y la gente se sale de las suyas y que no hay seguimiento, no hay eh, enjuiciamiento. Um, no se va, se va a seguir continuando. Entonces queremos que, eh, que las personas que están escuchando puedan eh, solidarizarse a través de las firmas de este documento que estamos colectando todavía y también de que este lunes que viene, el lunes 16 de septiembre, podamos hacer una ola de protestas eh, a nivel internacional, porque a nivel local estamos planificando hacer un acto de entrega de este manifiesto ante las autoridades y entonces las personas que están en otros países pueden ir a las embajadas, eh, manifestar su solidaridad y también um, con la, los mensajes y, y, las, y, las, y, las, y los anuncios Pueden hacerlo a través de las redes sociales y magnificar o difundir este mensaje. También eh, quisiéramos que, um, que presten atención a, a, lo, a la situación eh, de la remontada de, de racismo. Se está haciendo, aunque es eh, algo a nivel internacional, de los discursos de odio. Porque dentro de esta campaña electoral de 2020, o sea, para la campaña presidencial de 2020, se, ta, se va a usar y ya se está usando eh, mucha retórica eh, que se ha visto anteriormente eh, desde por lo menos el año 1994 para, en contra de los migrantes para eh, de forma populista ganar adeptos y votos. Entonces, en vez de que los políticos eh, usen su poder para orientar a la sociedad, para que se cese el racismo, que sufren eh, la misma persona dominicana, ¿sí? lo están usando para eh, dividir o para eh, eh, tratar de ganar votos. Entonces queremos que, eh, que se pare esa práctica esa en esta campaña electoral porque cada vez que sucede también sucede linchamientos sucede actos en contra eh, en actos hasta criminales en contra de la población haitiana inmigrante aquí en República Dominicana. 
So uh, it's very important to help uh, make more visible uh, this problem of, of racism and in particular the problem of racist lynchings in the Dominican Republic. So anything that is done in, in the sense of uh, um, making it, uh, this information available to a wider public is a, a welcome uh, form of solidarity. Um, also, it's, it's very important to, to demand justice in, in these crimes because when these crimes go unpunished, uh, this uh, stimulates further uh, racist violence. Regarding the manifesto uh, or open letter, uh, which we have talked about, um, it can be uh, shared widely. Um, we hope to be uh, giving to, to the authorities, handing them uh, this international manifesto on Monday 16th of September. So if that day anyone wants to uh, share information on, on the social media, to uh, do anything in, in uh, simultaneously uh, as we are uh, doing this activity, it will be helpful even if someone wants to, to go to a Dominican embassy and also uh, protest or, or express solidarity with this uh, struggle, it will be a, a very welcome um, expression of solidarity. Also, um, we would call on um, people who sympathize with, with this cause to uh, pay special attention uh, as we are entering the presidential campaign for the 2020 elections in the Dominican Republic. During the campaign, it has become sadly a, a tradition that a populist racist rhetoric used by candidates uh, becomes uh, part of the campaign. Uh, it's an, a, a populist uh, uh, strategy to gain votes through nationalist and uh, racist discourse. Um, and al always this, this type of, of uh, public speeches uh, incite further uh, criminal violence of a racist uh, motivation. Um, of course, this affects not only Haitians, it also affects uh, Dominican blacks. There is also racial discrimination against this uh, sector of uh, the Dominican society. Um, and uh, when candidates uh, use this, this type of rhetoric, obviously they, they are aggravating uh, existing social problems instead of uh, fighting them. Um, Porque aunque no hay cifras oficiales o estadísticas eh, recurrentes sobre los linchamientos, pero en los medios cuando aparece siempre han sido contra personas eh, de color negro, jóvenes, pobres o viviendo en zonas eh, marginalizadas. Entonces es un tema de discriminación no solamente contra haitianos o en el caso racismo eh, anti haitiano pero también un racismo cultural interno donde que eh, la, 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 la política turista o la ideología turista sigue viva en la sociedad dominicana so other victims of this type of, of crimes of hate crimes uh, lynchings um, when they are not Haitians, they are, uh, with certainty, the Dominicans who are black, who live in poor uh, neighborhoods. And um, it's, a, it's a situation in which really the ideology of the Trujillo uh, dictatorship, we, which we mentioned, is perpetuated through, through this type of uh, public discourse and which is then uh, reflected in this type of, of mob violence. Um, that would be the, the call we are making. Well, thank you very much uh, for this interview, Rudy Joseph, and uh, for your friend who did a great job of translating. Thank you very much.
este, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti y esperamos que después de, de la actividad del lunes podamos retomar y también seguir hablando sobre eso. No, thank you, especially, and um, hopefully after the activity we will do on Monday, there will be new opportunities to, to talk about this ongoing struggle.